வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் நான் சந்திக்கிற இன்னும் பலர் கேட்குறது வந்து இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் சமீபத்தில் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்லையும் ஒன் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சஜஷன்ஸ் வந்து சார் எனக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஏ பேசிக் கொஷின் நிறைய பேர் இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்ப்போம் எப்படி ஜென்ரலாக ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது திஸ் வில் பி வெரி சிம்பிள் அண்ட் நார்மல் லேமேன்ஸ் லாங்குவேஜில் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து இரண்டு வகை அதாவது ஒன்று வந்து கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அப்படிங்கிறோம் விச் இஸ் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஸோ இது ரெண்டு தான் பெரிய வகை இது போக உங்களுக்கு வந்து கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கோல்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரியல் எஸ்டேட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர்பிட்ராஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது பட் அதனுடைய நிர்வகிக்கும் தொகையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவு கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்திருக்கக்கூடிய தொகை வந்து மிக மிக அதிகம் அதற்கு அடுத்தாற் போல் பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மக்கள் முதலீடு செய்திருக்கக்கூடிய தொகை அதிகம் ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக முதலீடு செய்திருக்கக்கூடியது வந்து பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் தான் ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பற்றி பார்த்துறோம் இட் வில் பி வெரி சிம்பிள் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதற்கப்புறம் கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை பார்ப்போம் பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மக்கள்கிட்டேருந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இன்னும் மாதம் மாதம் இது மாதிரி முதலீடு செய்கிறாங்க மக்கள் அதில் சில பேர் பல்காக முதலீடு பண்ணுறாங்க சில பேர் மாதந்தோறும் எஸ்ஐபிங்கிற முறையில் முதலீடு செய்கிறாங்க இந்த பணம் போனால் அவங்கள்ட்ட ஃபண்ட் மேனேஜர்கிட்ட போகுது ஃபண்ட் மேனேஜர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பணங்களை இந்த பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களுக்காக வாங்கக்கூடிய பணத்தை வந்து நல்ல நிறுவன பங்குகளில் மீது முதலீடு செய்கிறாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்குள்ள நம்ம ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க பல வகையான இன்னும் ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது லார்ஜ் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறோம் மிட் கேப்புங்கிறோம் ஸ்மால் கேப்புங்கிறோம் க கம்பெனியினுடைய சைஸை பொறுத்து அதை சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் கேப் ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எடுத்துக்குவோம் இந்த லார்ஜ் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற தொகையை ஃபண்ட் மேனேஜர் வாங்கி அதை வந்து நிறுவன பங்குகளை வாங்குவாங்க உதாரணத்திற்கு ஐடிசி இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ்னுடைய ஷேர்ஸ் ஐடிசினுடைய ஷேர்ஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய ஷேர்ஸ் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர்னுடைய ஷேர்ஸ் டாபர் நிறுவனத்தின் அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஷேர்ஸ் இது மாதிரி நிறுவனங்களுடைய பங்குகளை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த பங்குகள் வந்து நம்ம நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளர வளர குரோத் ஆக ஆக அந்த பங்குகளினுடைய விலையும் சந்தையில் உயரும் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆயிரம் பிரான்ச் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு வங்கி வந்து அடுத்த வருஷத்தில் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு பிரான்ச்சுகளை வச்சுருக்கோம் அல்லது இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வந்து அடுத்த வருடத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அப்படி ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணையில் அதனுடைய லாபம் வளரும் அந்த லாபம் வளரையில் சந்தையில் அந் அந்த நிறுவனத்தின் என்னுடைய பங்கினுடைய மதிப்பு வந்து உயரும் ஒரு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கின பங்கு வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு ஏறும் அப்போ வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் லாபம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஸோ நீண்ட காலத்தில் பார்க்கையில் வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் நல்லா வளரும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நிறுவனங்களினுடைய மதிப்பும் பங்கினுடைய மதிப்பும் வளரும் ஸோ அந்த நிறுவனத்தினுடைய பங்கு மதிப்பு வளரையில் முதலீடு செஞ்சுருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்டினுடைய என்ஏபின்னு சொல்லுவோம் நெட் அசட் வேல்யூன்னு அந்த ஒரு யூனிட்னுடைய விலையும் உயரும் பத்து ரூபாய்க்கு விலைக்கு வாங்கின யூனிட் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் கழித்து பார்க்கையில் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா பதினெட்டு ரூபா இருபது ரூபாயாக இருக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இன்னும் ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மேக் மணி மெயினாக வந்து கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி உதாரணத்துக்கு ஒரு லேண்ட் இன்றைக்கி பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அதை இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க அப்படிங்கையில் அந்த லாபம் வந்து இட் இஸ் கால்டு அஸ் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் மூலதனத்தில் உங்களுக்கு வந்து மதிப்பு உயர்ந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் மூலம் தான் இந்த பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் வந்து அதிகமான வருமானத்தை ஈட்டுகின்றன இது தவிரவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து அந்த
அந்த நல்ல நிறுவன பங்குகள் வந்து நல்ல வளர்ச்சியை தருகின்றன ஏன்னால் நம்மளுடைய பொருளாதாரமும் வளருது அந்த நிறுவனங்களுடைய வியாபாரம் லாபம் எல்லாமே வளருது இது வந்து பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளினுடைய ஒர்க்கிங்க இப்போ டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்ன கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஸோ இந்த டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து வங்கிகளைப் போல இந்த ஃபண்டு நிறுவனம் வந்து பல நிறுவனங்களுக்கும் சரி வங்கிகளுக்கும் சரி கடன் கொடுக்கிறது அந்த கொடுக்குற கடனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வட்டி கிடைக்கிது எட்டு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் ஒம்பது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் வாட் ஆர் மேபி அந்த டைப் ஆஃப் இந்த பாண்டை பொறுத்து டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பொறுத்து கம்பெனியினுடைய கிரெடிட் ரேட்டிங்கை பொறுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு மாறுபடும் குறைந்தது ஒரு ஆறு பர்சன்ட் கிடைக்கும் அதிகபட்சமாக ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதிமூணு பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஜென்ரலாக ஸோ அதுதான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அவங்களுக்கு ஸோ அந்த வட்டி வருமானத்தின் மூலம் ஈட்டும் தொகை தான் மெயினு அங்கே கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இது போல் பல பேர் கொடுப்பாங்க அது கோடிகளில் சேரும் அந்த கோடிகளை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய கம்பெனிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க அது வங்கியாக இருக்கலாம் மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கலாம் மாநில அரசாங்கமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கலாம் எந்த நிறுவனத்துக்குமே ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல கேப்பபிலிட்டி உள்ள நிறுவனங்களுக்கு இவங்க போய் கடன் கொடுப்பாங்க ஏன் வங்கிகள் இதை செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வங்கிகளும் கடன் கொடுப்பாங்க பட் வங்கிகளை விட இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் சற்று குறைவான வட்டிக்கு விகிதத்திற்கு பணம் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து வாங்குறவங்களுக்கு அதில் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா எனக்கு வங்கியை விட கொஞ்சம் ரேட்டு குறைச்சி கிடைக்குதுன்னு இவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகளை கம்பேர் பண்ணையில் குறைவு அதனால் ரெண்டு பக்கமும் இட் இஸ் வின் வின் சுச்சுவேஷன் ஃபார் போத் ஸோ அந்த வட்டிகளில் வாங்கி அந்த வட்டிகள்ட்ட வர 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 அந்த அந்த ஒரு யூனிட்டினுடைய விலை உயர்ந்துக்கிட்டே வரும் தட்ஸ் ஹவ் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மேக் மணி ஸோ இப்போ எப்படி பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் வந்து அந்த பங்கினுடைய விலை ஏற்றம் இறக்கத்திற்கு உட்பட்டதோ அதே போல் கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ரேர் கேசஸில் என்னாகும் ஒரு நிறுவனம் வாங்கிய கடனை கொடுக்காமல் போகலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு ஸோ அது மாதிரி ரிஸ்க்கும் இருக்குது அது போக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் அது வேறு விதமான ரிஸ்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு உயர்ந்து கொண்டே போச்சு அப்படின்னா இந்த பாண்டினுடைய விலை அடிபடும் அதனாலேயும் கொஞ்சம் நஷ்டங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ரிவர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ அதே போல் லாபமும் ஏற்படும் பட் இதையெல்லாம் அவங்க வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ஃபண்ட் மேனேஜருடைய வேலை ஸோ ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் வந்து மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் இந்த கடன் சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்குள்ளையும் பல வகைகள் இருக்கின்றன அவங்களுடைய ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்கு ஏற்றார் போல் ஓவர் நைட் ஃபண்டு லிக்விட் ஃபண்டு அல்ட்ரா ஷார்ட் டர்ம் ஃபண்ட் லோ டூரேஷன் ஃபண்ட் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்டு கார்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட் இது மாதிரி பல வகைகள் இருக்கின்றன ஸோ உங்களுடைய ரிஸ்க்கு உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்றார் போல் நீங்கள் அதில் முதலீடு செஞ்சு கொள்ளலாம் This is how, you know, both equity and debt mutual funds work. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறதுல மீண்டும் மற்றும் ஒரு முறை இன்னொரு டாப்பிக்குடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்